بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں ورچوئل نوشی میں پیپر کس طرح دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے نیو ایڈمیشن لیا ہے اور آپ نیو اسٹوڈنٹس ہیں ورچوئل نوشی میں تو آپ یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی میں پیپر کیسے دیا جاتا ہے وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم پیپر کمپیوٹر پہ دیتے ہیں کیا اس میں کچھ جس طرح دوسری یونیورسٹی میں ہم ہارڈ کاپیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور پیپر ہم دے دیتے ہیں لیکن ورچوئل یونیورسٹی میں تو کمپیوٹر پہ پیپر ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوتا ہوگا کیا طریقہ کار ہے کیا میتھڈ ہے کیا وہاں پہ کچھ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں چیٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے نہیں تو نہیں دوستو کیونکہ وہاں پہ ہمارے اوپر 24 فور اور کیمرے لگے ہوتے ہیں اگر ہم نے کچھ ذرا سی بھی مسٹیک کی تو ہماری ریکارڈنگ فوری طور پہ کیمرے میں آ جاتی ہے جس سے ہمارا پیپر آٹومیٹیکلی کینسل ہو جاتا ہے یہی مکمل ہم بات کریں گے لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو مکمل سمجھ آ جائے گی آپ کو اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے ہوگی آپ خود پیپر سے آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں گے اور کسی سے کوئی بات پوچھنے نہیں پڑے گی کیونکہ جب آپ نیو اسٹوڈنٹ سے پیپر دیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہو جا ہوتا تو اس وجہ سے وہ نا اس کے بعد وہ پیپر رہ جاتا ہے لیکن آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینلز پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ تمام تر اپڈیٹ اور اس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی میں اگر آپ ہیں تو آپ کو نیکسٹ سلوشن بھی چاہیے ہوں گے تو میں مکمل سلوشن بھی وہ بھی دوں گا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے سٹارٹ کے طرف کیسے اس کو سٹارٹ کرنا ہے کیسے پیپر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا آپ نے یہ ورچوئل یونیورسٹی ہے اور کیسے اس کا پیپر ہے کیا پیپر پیٹرن کیسے پیپر لیتی ہے اسٹوڈنٹ سے تو وہی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں جیسے ہی آپ جاتے ہیں پیپر دینے کے لیے ٹھیک ہے کسی کیمپس میں تو آپ کے پاس ایک رول نمبر سلپ ہوتی ہے جس پر آپ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور آپ کا پاسورڈ لکھا ہوتا ہے تو جیسے آپ کے سامنے کمپیوٹر آپ کو دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں کسی کو کسی بک کا ہوگا سب کا مینس کے ڈفرینٹ پیپر ہوگا تو سب سے پہلے آپ جیسے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہ چیز آ گئی تو آپ سے کہا جائے گا ایف فائیو پریس کریں جیسے آپ نے ایف فائیو پریس کیا تو آپ سے کہیں گے اپنی آئی ڈی لکھیں آپ نے آئی ڈی لکھنی ہے جو آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر ہوگی وہ آپ مینس کی جو اپنی آپ کی آئی ڈی ہے اور وہاں پہ آپ کو پاسورڈ دیا ہوگا آپ کے رول نمبر سلپ کے اوپر جیسے وہ پاسورڈ لکھا تو آپ نے یہاں سے لاگ ان کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے یہاں سے لاگ ان کیا تو آپ کا یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح پھر ایک آپشن مانگے گی کہ آپ نے یہاں سے کچھ ایک دو آپشن ہوگی وہ آپ نے اسٹڈی کر کے ریڈ کر کے یہاں پہ ٹک کر دینی ٹک کرنے کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ پیپر کر دینا ہے اور یہ میں نے اسٹارٹ کر دیا اب دیکھنا یہ سٹارٹ ہو گیا یہ اس کا اوور ویو ہے یہاں پہ آپ کی جو پکس ہو گیا ہے کہ جس کا پیپر ہے تو وہی بندہ ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس اگر مڈ کا پیپر ہے نا تو آپ کے ٹوینٹی سکس کوشچن آئیں گے ٹوینٹی سکس کوشچن کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا اٹھارہ ایم سی کیوز ہوں گے اور باقی جو شارٹ کوشچن ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ جو مینس کے یہاں پہ آپ کا ایک کوشچن لکھا ہوا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا آنسر دیا ہوا اب آپ کو اس میں سے کون سا درست لگتا ہے نا تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہ جو آپشن ہوتی ہے نا یہ والی ہوتی ہے سیو کی یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا اور جو آپ نے کوشچن لکھا تھا وہ آپ کا کوشچن ہو چکا ہے سیو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بٹن ہوتا ہے نا یہ والا یہ آپ کا نیکسٹ کوشچن میں اگلا سوال کون سا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کیا اگلا سوال آ جائے گا سوال آنے کے ساتھ آپ نے پھر دیکھنا کون سا کوشچن ہے کون سا جواب آپ کو ٹک لگتا ہے وہ ٹک کریں اور یہاں سے آپ اس کو پہلے سیو کریں گے سیو کرنے کی آپشن یہ ہوتی ہے وجہ سے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سسٹم میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ نے جتنا پیپر سیو کیا ہوتا ہے وہ آٹومیٹک پیچھے سیو ہو چکا ہوتا ہے سرور میں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اپنے تمام کوشچنز کو ٹک کر کے سیو کرتے جانا ہے اس کے بعد لیکن میں تو چاہتا ہوں یہاں سے آپ پریویس کوشچن آپ نے ان کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھی
इसके बाद क्या करना आपने आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँ ये देखें यहाँ पे आगे ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आप ये आपको 26 लास्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आपका ये जवाब आ जाएगा उसके बाद लेकिन आप तो चाहते हैं मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ या फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएँ ये देखें इसके बाद यहाँ से भी आप किसी क्वेश्चन पर जा सकते हैं ये इसको यहाँ से कर लें ठीक है और यहाँ पर आप ये करके और इसको दोबारा सेव कर दें जोन साहब क्वेश्चन ऐसे करते जाएं यहाँ से आपने प्रीवियस यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जाना यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से आपने क्वेश्चन जो किया है उसको सेव लाजमी करते जाना साथ साथ ये बात आपने लाजमी जेन में रखनी है इसको जैसे ही आपने सेव कर लिया और यहाँ पर जैसे ही आपने फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स कर लिए ना तो इस तरह ग्रीन शुरू हो जाएंगे सार ठीक है तो सारे जैसे ग्रीन हो जाएगा उसके बाद आप जैसे ही लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ना यहाँ पे जैसे आई थिंक मैं लास्ट पे जाता हूँ तो इसके बाद आपको जैसे ये किया उसके बाद आपको ऑप्शन आ जैसे आपने ये सारे ग्रीन हो जाएंगे आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आ जाएगा अगर तो आपका टाइम ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली वो पेपर ख़त्म हो जाएगा फिर आपको ये क्लिक इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही इसको ना पेपर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपने पेपर पहले अटैम्प्ट कर लिया तो फिर आप खुद यहाँ से पेपर को ऑफ कर सकते हैं तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया ऑफ तो यहाँ से फिर भी एक ऑप्शन देता है आया कि आपने 26 के 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया या नहीं यहाँ पे मैंने जस्ट फाइव इस वजह से किए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डेमो और यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया है ठीक है आपने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ठीक है जैसे ही आपको क्लिक हीयर फॉर फिनिश एग्जाम पे करेंगे यहाँ पर आपको बता देगा आपने कोई क्वेश्चन रह तो नहीं किया ठीक है और ये सारी वार्निंग आपने पढ़ लेनी है अच्छी तरह और इसके बाद टिक करना है जैसे ही आपने ये टिक किया और फिनिश पेपर पे क्लिक किया और फिर दोबारा आप बता रहा क्योंकि आपने दोबारा लॉग इन नहीं हो सकते ठीक है ना आर यू श्योर यस आई एम श्योर ठीक है और ये इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगी थैंक यू के लिए और ये इसको नो कर दें आई होप कि आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी कि वर्चुअल मशीन में पेपर कैसे दिया जाता है क्या सिस्टम है क्या मैथड है क्या तरीका का है कैसे पेपर को स्टार्ट करना है क्या चीज़ क्या करनी है और अगर भी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे रहे तो इस तरह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़